السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني معكم علي الراوي اليوم إن شاء الله راح أشرح أهم منافذ البريد بورد وأهم الأجزاء الإلكترونية وأقطابها وكيفية ربطها مع منافذ البريد بورد بشكل احترافي وربط كل أنواع الدوائر الإلكترونية وكيف التعرف عليها راح نقسم هذا إن شاء الله إلى درس يعني الدرس الأول كيف التعرف على أهم الأجزاء الإلكترونية والدرس الثاني راح يتقسم إلى كيفية ربطها وكيفية التعرف عليها في الدوائر الإلكترونية بالإضافة كيفية قياسها في الأوفوميتر بداية أبدأ مع البريد بورد هذه أنواع البريد بورد أخذ هذا النوع ألاحظ البريد بورد من الطرف الأعلى الموجب اللي هو هذا في هذا الشكل هذا يكون هذا الطرف الأعلى الخط السائل الأحمر كله يكون موصل مع بعض إلى حد النهاية والخط اللي أقل من عنده الأسفل السالب يكون أيضا موصل مع بعض إلى حد النهاية يكون بشكل أفقي كما موضح لنا بالشكل هذه الطريقة أما المنافذ الأخرى فبهذا الشكل موصلة بشكل أفق عامودي كل خمس أو ست منافذ موصلة مع بعض خمس أو ست منافذ بهذا الشكل موصلة مع بعض هذا منفذ واحد وهذا منفذ واحد وهذا هذا يعني كل خط كل خط من هذه الخطوط يكون شورت مع مع فقط وحده يعني هسه مثلا هذا الخط وحده يكون كله بشكل شورت لو أردت ربط مقاومة فأقوم بربطها من هذا المنفذ في هذا الشكل إلى هذا المنفذ أو من هذا المنفذ إلى هذا المنفذ لو أردت ربط ترانزستر أربطه بهذا الشكل من هنا من هنا من هنا هيك بهذا الشكل أربط ترانزستر لو أردت ربط أي سي أربط الـ IC أخلي أخلي الأرجل هنا حيث الـ IC بهذا الشكل كما موضح هنا وأيضا خطوط السفلى كذلك مشرطة نجي إلى أهم الأجزاء الإلكترونية أهم الأجزاء الإلكترونية المقاومة المقاومة تكون غير محددة الاتجاه فبأي شك... فبأي اتجاه أبدأ أضعها يكون من الصحيح تضعها بأي اتجاه لأنه غير محددة الأقطاب تختلف قيم المقاومة حسب اختلاف اختلاف الألوان الموجودة عليها يمكن لأي شخص ما عرف هذه الألوان تتبع عدة شكل المقاومات في الإنترنت تضع بهذا الشكل أو تضع بهذا الشكل كلها صحيح لكن لا يجوز اطلاقا وضعها في نفس الخط بهذا الشكل اهملنا المقاومه وضعها بشكل اخر او يجوز وضعها مع القطب السالب او القطب الموجب انتهيت من المقاومه اروح للدايود الدايود يحتوي على قطب طويل وهو الموجب والقطب الصغير وهو السالب اذا ما اذا كان متساويه في الطول البنات فنستطيع معرفتها من خلال من الداخل لا تكون الشريحه الكبيره هي سالبه والشريحه الصغيره هي موجبه ايضا يوضع باي شكل نحتاجه يوضع بهذا الشكل باي شكل احنا نريده المتسعه المتسعه هناك نوعان من المتسعات متسعه تكون قطبيه الشكل او قطبيه العمل واخرى تكون غير قطبيه يمكن وضعها باي اتجاه القطبية تكون القط... الخط البن الصغير يكون مو... سالب والبن الكبير يكون موجب بالإضافة إلى أن الشريحة الموجودة بهذا الشكل تكون دلالة على القطب السالب إلى... الدايود الدايود عبارة على نوع من الدايود زناب دايود والدايود العادي الزناب دايود القطب السالب له يحتوي على شريحة بهذا الشكل يحتوي على شريحة بهذا الشكل هذه دليل الشريحة هذه دليل الشريحة يعني هاي الشريحة دلالة على القطب السالب 
والموجب يكون من الأعلى يعني الداخل من هنا يكون موجب بهذا الشكل والخارج من هنا يكون سالب أيضا في البريك بورد يمكن وضعه بأي يقرأ في البريك بورد أما الزنا الدايود أيضا يحتوي على قطب سالب وآخر موجب هذا الخط يكون سالب وهذا الخط يكون موجب الخط السالب يكون أسود نستطيع ملاحظته هنا الخط السالب يكون أسود أيضا يكون دخول القطب الموجب من هنا وخروجه من السالب من هنا هذه المقاومة الضوئية غير متحددة الاتجاه أيضا يكون وضعها بأي اتجاه كان نجي على جزء أهم وهو الترانزستور الترانزستور في من أهم الأجزاء الإلكترونية في الدوائر الكهربائية الترانزستور إذا وضعناه بهذا الشكل هي عبارة عن دائرة غير مكتملة يعني دائرة مقطوعة فإذا وضعته بهذا الشكل يكون من هذا من هذه الجهة بهذا الشكل يكون من هذه الجهة الإيميتر وفي الوسط البيس ومن هذه الجهة كل أكثر فإذا وضعته في الدائرة الإلكترونية بهذا الشكل تكون قد قد أنه في الوسط دائما بيس ثابت من هذه الجهة إيميتر ومن هذه الجهة كل أكثر إذا قلبت بالعكس راح يكون منها الإيميتر ومنها كل أكثر أما أهم الدواء الأشياء في الدوائر الإلكترونية وهو الآي سي الآي سي هناك عدة نوعيات منها ما هو 8 بن كهذا ومنها ما هو 16 بن مثل هذا ومنها ما هو 64 و 32 لكن بشكل عام للتعرف على البنات وكيفية عد البنات إن شاء الله راح أشرح حاليا ألاحظ وجود شريحة بسيطة هنا في هذه الدائرة هذه دليل دليل على أنه يوضع بهذه الطريقة يضع بهذه الطريقة ألاحظ أنه القطب الموجب عفوا القطب من هنا من هذه الجهة من من يكون من هنا أبدأ التعداد من هنا رقم واحد من هذه الشريحة بهذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فكذلك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قد يرسم في الدوائر الإلكترونية بشكل مثلث أمبليفاير يكون من هنا ستة من هنا صفر من هنا مثلا واحد من العفو واحد هنا أربعة تكون أربعة شورت مع الواحد يعني أربعة شورت مع الواحد في حالات إذا هو انطانا إياها هذا بالنسبة لل ثمانية بن أبنا بالنسبة لل 16 بن فأيضا نلاحظ وجود شريحة من هنا ونلاحظ وجود خط دائري هذا دليل على بداية بعد التعداد من هذا المكان فواحد اثنين ثلاثة أربعة إلى حد ثمانية وابدأ من هنا تسعة إلى الأخير هذه أهم الأجزاء في الدوار الإلكترونية تبقى عندنا إن شاء الله في المحاضرة الجاية راح أشرح كيفية في الجزء الثاني من هذا الدرس راح أشرح كيفية ربط هذه الأجزاء مع الدوار الإلكترونية وكيفية التعامل معها إن شاء الله وكيفية قياس التيار والفولتية لكل جزء في استخدام الأفوميتر أتمنى أنكم قد استفاديتم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله